రేపు పెళ్లి కూతుర్ని చేస్తారు నేను వెళ్ళాలి చెప్పినప్పుడల్లా సీరియస్ గా తీసుకోలేదు ఇప్పుడు ఎందుకు రాలా చేస్తున్నా బాధపడేవాడు చెప్పినా మీకు అర్థం కాదు చెప్పకపోయినా మీకు అర్థం కాదు మీ నాన్న ఏమన్నాడు పద ఆకుల్ని చూసేవాడు తన ఆకులో ఉన్న భోజనాన్ని ప్రశాంతంగా తినలేడు అని చెప్పాడు కదా మా వాళ్ళకి తిండే లేదు వరుసగా వాటాకు నుంచి ఉన్నారు దాని గురించి ఆలోచించకూడదా ఇంకొకటి వస్తుందంటే దిగులు ఉండదా లేక నేనేమన్నా మిషన్ అన్ని మర్చిపోయి ఒక నిమిషంలో పారిపోవడానికి నువ్వేమో ఇల్లు కొనమంటున్నావు మీ నాన్న కారు కొనమంటున్నాడు పెళ్లికి మనం ఇద్దరం మాత్రం ఉంటే సరిపోదు కదా నాకు మా నాన్న అంటే ఇష్టం లేదు అమ్మ తమ్ముడు ఎవరు ఇష్టం లేదు కానీ వాళ్ళకి నేనంటే ఇష్టం ఏం చేయను రాజభవనం లాంటి మీ ఇంట్లో టిప్ టాప్ గా ఉన్న మీ నాన్న ముందుకి కోచి కూడా కట్టుకోవడం తెలియని మా నాన్నని తీసుకొచ్చి నిలబెట్టాలి పిల్లనివ్వండి అని అడగాలి మీ అమ్మ మొహం మార్చుకుని మీ అక్క మొగుడు నన్ను మా నాన్నని పైకి కిందకి చూడాలి కదా ఈ ఆలోచనలు ఎవరికైనా ఉంటాయి ఒకవేళ మా నాన్న ఏమైనా అంటే ఏం చేయాలని ఆలోచించకూడదా నేను బిచ్చకాన్ని కాదే కానీ మీరు అలా అనుకుంటారేమో అని భయంగా ఉంది లో లోపల ఏదో ఒక భయం రక్తంలో ప్రవహిస్తోంది మీ నాన్న మంచోడు మంచోడు అన్నావే మేము కింద ఉన్నాం మీరు పైన ఉన్నారు మా ఆ అబ్బాయిని ఫ్యామిలీని తీసుకుని రమ్మను మాట్లాడదాం అన్నారా ఎంగేజ్మెంట్ తర్వాత పెళ్లి ఆగిపోతే తప్పుగా మాట్లాడతారు అందరికి సమాధానం చెప్పాలి చెప్పేది వినండి నువ్వేం టెన్షన్ పడుకో ఇప్పుడు ఈ విషయం అమ్మకు చెప్పద్దు ఇద్దరు కలిసి వస్తున్నారు కొనాల్సిన సామాన్లన్నీ కొన్నావా అబ్బాయి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఫోన్ వచ్చిందా సరే అన్నం పెడతాను తొందరగా రా ఏ 
ఏంటి రాఘవ నీ సిస్టర్ మ్యారేజ్కి అంతా రెడీ అనుకుంటా నెక్స్ట్ నీ మ్యారేజేనా మీకు వేరే పనేం లేదా ఎప్పుడు చూసినా నీకు పెళ్ళయిందా మీ అక్కకు పెళ్ళయిందా అని అడగడం కూడా తప్పేనా బ్యాచులర్ గా ఉండి ఇంకా పెళ్లి కాలేదని బాధపడే వాళ్ళ కంటే పెళ్లి చేసుకుని ఇంకొన్ని రోజులు బ్యాచులర్ గానే ఉండి ఉండొచ్చే అని బాధపడే వాళ్లే ఎక్కువయ్యా ఊరుకోవయ్యా వయసులో పెద్దోడు అయిపోయిన వదిలేస్తున్నాను మాలాంటి వాళ్ళ బాధ నీకేం తెలుస్తాయి భాస్కర్ తో మాట్లాడతావా యాక్చువల్ గా తన మంచివాడే ఏమైందో కనుక్కో ఇవేం ఆలోచించుకో నేను మాట్లాడతాను బాయ్ ఒంట్లో బాలేదరా ఎందుకంత డల్ గా ఉన్నావు నీ చుట్టూ చూడు అందరు ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నారు కమాన్ యా లెట్స్ ఆఫ్ ఫన్ నువ్వు వెళ్ళు నేను వస్తాను ఓకే చాలా అసహ్యంగా ఉంది రాఘవ ఒక పెళ్లి చేసేలోగా పరువు మర్యాద అన్ని పక్కన పెట్టాల్సిందే కోపంగా మాట్లాడద్దు సరే లేవే సరేమా ఓకేనా వెతికి చూడమంటావా సరే మాట్లాడతాను నువ్వు బాధపడుకో సుశీల ఏం తప్పుగా మాట్లాడలేదంటున్నారు మాతోనూ ఏ ప్రాబ్లం లేదంటున్నారు మరి ఎందుకు సార్ పెళ్లి మాత్రం వద్దంటున్నారు మిమ్మల్ని అడిగే కదా నిర్ణయించాం ఒకటే కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది సార్ అసలు పెళ్ళే వద్దనిపిస్తోంది అసలు పెళ్ళే వద్దు అంటే కాగిదాలు తయారు చేద్దాం అనుకుంటున్నారా చూడండి భాస్కర్ నెలకి పదివేలు సంపాదించేవాడిని చూస్తే మీకు ఏమనిపిస్తుంది మీ వయసులో నేనుంటే ఏమనుకుంటానో తెలుసా సంపాదిస్తున్నాను కదా పెళ్లి చేసుకోవాలి పిల్ల పాపలతో సంతోషంగా ఉండాలి అనుకుంటాను పెళ్ళి అనేది ఒక వరం అయ్యా ఆ వరాన్ని నాకు ఇవ్వడానికి భగవంతుడికి మనసు చేరాలేదు చివరి వరకు భార్య అనే బంధం లేకుండానే నా జీవితం గడిచిపోతుంది సుశీల నాకు తెలుసమ్మా మేము ఆయనతో తప్పగా ఏం మాట్లాడు చాలా 
ఉద్యోగం చేసి అమ్మాయి దొరకడం ఎంత కష్టమో తెలుసా మీకు నువ్వు ఉండనా నా చెల్లెలని చెప్పడం కాదు ప్రామిస్గా చెప్తున్నా తన్ని చేసుకోవడానికి మీరు పెట్టి పుట్టుండాలి ఇప్పుడు కూడా మిమ్మల్ని ఏమీ తప్పుగా మాట్లాడదని అంటోంది నమ్మండి సార్ బాగుంటారు హ్యావ్ యూ హర్డ్ అబౌట్ సౌండ్ క్లౌడ్ నో పీపుల్ ఫ్రమ్ వన్ ఫిఫ్టీ కంట్రీస్ ఆర్ లిజనింగ్ టు మై షో చాలా రాఘవ ఇంతకన్నా బతిమాల్యం బయలుదేరదాం పదా ఉండండి ఫోన్ చేసి వెళ్తారు కానీ ఈ పెళ్ళు తని నేను డిసైడ్ చేశాను దీనికి ఇంత బిల్డప్పు అంతే కదా బానే ఉంది వాడిని ఎన్నిసార్లు బతిమలాడేనా ప్లీజ్ భాస్కర్ ప్లీజ్ భాస్కర్ అని తలుచుకుంటేనే అసహ్యం వేస్తుంది ఏదో అమ్మాయికి భిక్ష వేస్తున్నట్టే పెళ్లి చేసుకోవడానికి వస్తున్నారు కంగారు పడుకో నన్ను పెళ్లి చేసుకోమని నేను బెదిరించను నేను బెదిరిస్తే తప్పకుండా పెళ్లి చేసుకోమని నాకు ఇప్పుడు ఇరవై ఎనిమిదేళ్ళు వచ్చాయి ఫస్ట్ టైం నీకేం బాబు చాలా ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉంటాయి ఫస్ట్ టైం నాకు కూడా ఇదే ఫస్ట్ టైం మరైతే ఎంతోమంది అమ్మాయిలతో తిరిగావు వాళ్ళతో తిరగడంతో సరి నీకు విషయం తెలుసా వాళ్ళు ఇంటికి కూడా ఇన్వైట్ చేయరు అంటే నువ్వు బొమ్మ కత్తివా ఏం మాట్లాడుతున్నావు తెలీదు హలో మురళీనా ఏ మురళి సార్ మురళిని ఓ మురళి చెప్పు బాబు సార్ ఒక్క నిమిషం చెప్పయ్యా సార్ లక్ష్మి బాగుందా సార్ మీరు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను సార్ నాకు లక్ష్మి బాగా నచ్చింది కానీ ఇంట్లోనే ఏమంటున్నారు కొంచెం ఎక్కువగా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఇంకా కొంచెం పెద్దింటి సంబంధం ఎదురు చూస్తున్నారు నేను లక్ష్మిని ఇష్టపడుతున్నాను అయితే మీరు లక్ష్మిని నాకు ఇచ్చి మ్యారేజ్ చేస్తారు 
మా అమ్మ మా వీళ్ళంతా వేరే అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోమని చెప్పి బాగా టార్చర్ పెడుతున్నారు వాళ్లకు తెలియకుండా లక్ష్మిని నాకు ఎవరికీ తెలియకుండా పెళ్లి చేయటానికి పిల్లని కనీ పెంచి పెద్ద చేసింది ఇదే మాట కనుక ఇంకెవడైనా అని ఉంటే చంపి పోగులు పెట్టేవాడిని సార్ మీకు నేను నచ్చానా అది వేరే విషయం బాబు అన్ని ఒకటే సార్ నాకు మీ అమ్మాయి నచ్చింది మీకు నేను నచ్చాను మేము పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఏదైనా మార్గం ఉంటే చెప్పండి సార్ మీరేం చెప్పినా నేను చేస్తాను తప్పు తప్పుగా మాట్లాడుతున్నావు సార్ నాకు తప్పు రేటు తెలుసు సార్ నేను లక్ష్మితో మాట్లాడవచ్చా మా ఇంట్లో అలాంటి అలవాట్లు లేవు మా ఇంటి అమ్మాయిలు పెళ్లికి ముందు ఎవరితోనూ మాట్లాడరు పిల్ల కావాలంటే కుటుంబంతో సహా రండి లేదంటే మా లక్ష్మికి లక్ష సంబంధాలు వస్తాయి ఈ విషయం మర్చిపోకుండా మీ ఇంట్లో వాళ్ళతో చెప్పు సార్ నేను చెప్పేది కాస్త వినండి 